Друзья, с вами компания The Nomad Youth. Сегодня решили снять видеообзор юрты 6-метровой, которую мы будем отправлять в Азербайджан. Мы будем вам рассказывать, показывать, как это будем собирать, разбирать и радовать наших клиентов. Ну что, погнали? Только что закончили изготовление юрты. Вот буквально последние приготовления. Вот наши мастера продевают хбшные нитки для наших луков. Длина ука составляет 3,15 в цвете слоновая кость. Сейчас, через некоторое время, вы увидите, как мы будем собирать юрту с помощью этих луков. Для 6-метровой юрты мы используем 85 луков. То есть это жерди, которые будут держать купол юрты. Это основа, основа юрты, скажем так, крыша юрты. Друзья, так как наша юрта диаметром 6 метров, для начала мы отмеряем радиус, то есть 3, делаем а замер 3 метра веревки и от нее будем делать чертить радиус нашей юрты вот сейчас мастер делает замер на отметке 3 метра мы будем мы будем отрезать веревку и далее будем чертить диаметр нашей будущей юрты для юрты очень важно сделать правильный замер, сделать правильные чертежи, так как от этого будет строиться основа. Это как делать фундамент для будущего дома. Вот очень многие задаются вопросом, а почему так, почему так. Поэтому очень важно вот сделать замер, сделать точно 3 метра. И это, это культура, скажем так, наших предков, которые раньше еще... Много лет назад делали замеры таким вот образом. Чуть-чуть заменочка у нашего мастера, но <смех> такие процессы бывают. После того, как мы сделали замер, мы расчерчиваем окружность, ровную окружность согласно будущему размеру нашей юрты. Очень важно здесь, друзья, правильно сделать замеры, сделать чертежи, так как это основа будущей юрты. И вся конструкция будет опираться вот согласно этому размеру. Если в данном случае наша юрта шестиканатная, состоит из шести канат и диаметром 6 метров. Следующим этапом мы выстраиваем кереге. Кереге – это решетчатые крылья, получается, нашей юрты. Наша юрта состоит из шести канат, шести кереге, скажем так. И очень важно, друзья, здесь мы должны выставить вдоль окружности нашей, нашего чертежа. Это очень важно. Как только мы ее выставим, то есть все 6 кереге, высота сама собой выйдет. Обратите внимание, как мастер собирает и, и сделает стыки кереге. Здесь очень важно, вот, чтобы вот эти стыки, они были э, в параллели друг с другом. Наши юрты сделаны из натуральной древесины ивы, которая произрастает э, из Сыкульской области. Там особенный климат, э, зимой нету снега, поэтому наш каркас отличается высокой прочностью гибкостью и долговечностью. Обратите внимание, стыки нашего кереге сделаны из натуральной кожи, бычьей кожи. И наша технология отличается тем, что мы не используем ни единого гвоздя. Все согласно традиционной технологии изготовления юрт. И благодаря это, этому методу наши юрты очень длительное время служат своему новому хозяину. Друзья, очень важный момент, мы называем это состыковка юрты. Очень важно обратить на, ровную, на ровный размер кубиков. То есть, смотрите, сейчас мастер продемонстрирует, как будет делать стыки. Высота очень важна. Вот эти ромбики, концы ромбиков, они должны зайти друг на друга и образовать прямые параллели. Мастер закончил, и обратите внимание, что высота всех шести канат, шести кереге на одной высоте. Далее все эти части будут перевязываться крепежными лентами и фиксироваться. Фиксироваться таким образом стену нашей юрты. Вы можете задать вопрос, а где же дверь? Вот, вот в этом и вся прелесть юрты. Во время монтажа, скажем так, установки юрты, наши мастера будут сжимать юрту и высота соответственно будет подниматься регулировать тем тем самым а, тот размер который нам нужен для будущей двери в данном случае дверь составляет в ширину 1 метр это наша крепежная лента она обладает высокой прочностью очень важно чтобы ее 
прочно зафиксировали. Сейчас наш мастер покажет, как этот процесс будет происходить. Для начала мы продеваем верхнюю петлю на стыке. И далее через, через секцию будем вот так крепить, стягивать ленты для стягивания двух переги канат. Здесь очень важно именно каждый раз подтягивать, делать достаточное натягивание ленты. И в конце мы перевязываем. Финальный этап стягивания кереги друг к другу. Обратите внимание, вот стыки все перевязаны крепежными лентами. И высота. Технология одна и та же. У нас 6 кереги и 5, 5 лент, где мы стянули наши Кереге. Очень важно выставить кереге вдоль окружности, вторым их правильно сильно стянуть, так как, так как от этого будет зависеть прочность юрты. Вся нагрузка будет от купола, от нагрузки, от веса купола идти на стены. Поэтому очень важно правильно здесь закрепить, проверить все это и дальше переходить к следующему этапу. Следующий этап – это установка двери. Мы ее сейчас просто поставили, зафиксировали. Очень важная деталь, о которой я хочу рассказать. Верхняя часть кереги, она упирается во внутреннюю часть двери. Нижняя часть кереги, она выступает снаружи двери. Это очень важно, ребят, потому что идет таким образом более, более твердая фиксация двери к кереге. С этой же стороны, наоборот, мы делаем верхнюю часть с наружной стороны, внутреннюю часть с внутренней стороны. И далее сейчас все это будет стягиваться с крепежными лентами. Это тоже очень важная часть юртостроения. Если вы заметили, что какой-то кереге, высота кереге ниже вашего отмеченного уровня, вы можете ее стягивать, вытаскивать, либо же собирать вовнутрь. Таким образом юрта будет сама регулировать высоту, необходимую высоту кереге. Сейчас мы фиксируем нашей крепежной лентой кереге к двери. Обратите внимание, как это происходит. В двери существуют щели, 5 сквозных щелей, через которые мы пронизываем нашу ленту. Таким же, так, такой же логикой, как и крепили кереге. Очень важно сделать натяжку, также делать максимальное натяжение после каждого продевания крепежной ленты. Это наши декоративные колокольчики идут украшением, служат украшением внутренней части юрты. В данном случае их 8 штук. Мы их надеваем, прежде чем будем устанавливать жерди, так как жерди будут связываться, поэтому очень важно для надежной фиксации сначала надеть эти внутренние колокольчики и потом уже привязывать жерди. Мы называем эту ленту сейсмопоясом. У нас две штуки. Для начала мы ее продеваем, фиксируем здесь э, с левой части рамки двери и идем в противоположную сторону. Она фиксирует верхнюю часть э, кереге. Далее мы э, привязываем ее с обратной стороны юрты, именно с, в виде полусферы получается. Вторая же лента идет с другой стороны двери и идет навстречу к этой ленте и стягивает верхнюю часть, образуя равномерную горизонтальную поверхность именно по юрте получается. Это стягивает верхнюю часть, так как нагрузка уков будет идти сюда от купола. Таким образом мы заметили, что юрта зафиксирована должным образом, не трясется, не шатается. И вот эти ленты крепежные, они играют в этом очень важную роль. Лента, о которой мы говорили, имеет здесь сквозное пронизывание. Можно здесь любую древесину использовать, любой материал, лишь бы она фиксировала и держала ленту. Сейчас мы надеваем ленты, мы их называем джельбо, в переводе означает ленты для баланса купола юрты, их у нас две штуки, одна слева, другая справа. Для чего они нужны? Они нужны для баланса 
тюндюка в случае каких-то внешних факторов. Ну, в данном случае ветра бывают сильные, нагрузки снегов. И зачастую тюндюк может изменить горизонтальный угол. И с помощью данных лент мы делаем балансировку. Сейчас мы будем поднимать тюндюк. Самая важная кульминационная часть поднятия юрта – это поднятие тюндюка. Очень символично в нашей культуре. Человек, который поднимает тюндюк, является уважаемым членом семьи. Хозяин юрты обычно – это честь для хозяина юрты. Поднять тюндюк – это купол, символ, символ свободы, символ безопасности, наличие жилья. Остальные же будут нанизывать жерди, уки параллельно. Очень, очень важно, чтобы они делали это параллельно, гармонично. И по сигналу, по сигналу начинают поднимать. И по сиг... Человек в центре держит, пока достаточное количество луков не будут нанизаны и самостоятельно держать купол. Обычно это от 8 до 10 луков. Вот мы можем теперь убрать подпорку и теперь тюндюк будет независимо стоять на этих 10 луках. И далее мы можем продолжать крепить наши луки, пока все луки не будут закреплены вдоль кереги. Следующая важная деталь, как вы заметили, над дверью есть пространство. Здесь у нас есть 5 щелей, в которые будут нанизываться луки. И обратите внимание, наверху мы оставили 5 щелей в тундуке, 5 щелей в двери. Итого 5 луков будут фиксироваться как сверху, так и снизу. И начиная от первого ука, от первого ука мы будем начинать наш отчет очень важно ребят вот смотрите здесь наши мастера оставили два места для ука и вверху два места для ука то же самое здесь мы оставили одно место для ука и вверху одно место для ука ничего страшного если вы сбились со счету можно развязать и переставить ук такая же логика работает вдоль всего кереги вдоль всей юрты в окружности во время фиксации ука тюндюк может играть влево вправо но это ничего страшного не можете не обращать внимания это нормальный процесс после окончания ука уже будем регулировать сам тюндюк как вы заметили мы уже установили юрту более более менее виден каркас с, э, сфера юрты следующим важным этапом является фиксация каждого лука путем перетягивания э, лучной ленты вот видите мастер каждую каждый лук обматывает этой лентой и будет стягивать концы концы э, над дверью сейчас мы устанавливаем тростник чей он служит как эстетика так и для терморегуляции температуры внутри юрты в данном случае у нас имеется два тростника каждый отходит от двери влево и вправо и сводятся в противоположной части юрты с конца одна из основных декораций это купольное купольное украшение как вы видите сделано из войлока и колокольчиков наш мастер сейчас одевает его он располагается в верхней части юрты, служит украшением, служит украшением для юрты, то есть дает вам атмосферу дома, быта и уюта и комфорта. Следующий элемент юрты называется ящик чи, это войлочная дверь, сделанная из тростниковой циновки, состоит из тростниковой циновки в войлочной части и ленты, переплетенные вручную. Сейчас его будут продевать через тюндюк и поднимать вверх. Функция этой вылочной двери – служить фронтальной, фронтальной частью, эстетика, красота. Ну и также по традиции у нас она присутствует. 
сейчас вот увидите, сделана в национальном узоре. Каждый тростник переплетен вручную. Это 100% ручная работа. Одна из, скажем так, эстетических частей юрты. Следующий декоративный элемент – это вот джаукпаш, внутренний джаукпаш, также сделан из войлока, декоративных колокольчиков. Он идет после купольной части. Это э, начинается с конца кереге и идет ввысь, ввысь по уку. Мы также вам покажем, как это будет выглядеть с внутренней стороны. Мы одеваем боковый войлок, называется турдук. Полностью по всему периметру, по диаметру будем его одевать. Сверху, как вы заметили, есть хбшные нити. Их будем привязывать к уку. Вот следующая часть он будет стягивать. Вот здесь хбшные нити. И каждую часть будет привязывать к центральной части, чтобы высота была заканчивалась вот здесь. Желательно, чтобы нижняя часть турдука не касалась земли, так как будет промокать дожди, влага, снега и так далее. И можно чуть-чуть приподнять. Это наружный пояс, который опоясывает войлок. Ну, служит своего рода ремнем для юрты, чтобы наружный войлок во время ветров и внешних факторов не болтался. В то же время носит декоративный характер э, фиксацию. Сделано путем переплетения вручную полностью. Сейчас мы хотим вам показать, как будет это фиксироваться изнутри. А, вот, обратите внимание, мы продеваем конец ленты через дверную щель и, бу и будем привязывать конец и будем привязывать конец к кереге то есть форма привязки может быть разная но логика такая чтобы зафиксировать прочно к стенке юрты вот эту ленту также с другого конца начало мы здесь привязали Другой конец привязан вот таким образом. Сначала привязывается, потом идет по всему периметру юрты, опоясывая юрту, и другим концом возвращается сюда. Как вы видели со съемки с дрона, мы закинули верхнюю купольный войлок и э, мастер сверху, он помогает выравнивать, регулировать э, длину, высоту купола. Далее купол, купольная часть, она соединена вот такими лентами. Эти ленты, один конец фиксируется с, э, сверху, другой снизу. Таким образом, вот эта часть, она надежно закреплена э, к нижней части юрты. Эти ленты служат в то же время, как и красота, в то же время и фиксируют верхнюю часть. Следующий этап, но это уже по желанию, мы рекомендуем использовать в зимние периоды, в дождливые периоды надевать чехол. Он очень легкий, вот сейчас наши мастера будут надевать. Сшит из брезента, они бывают в разных цветах, белых, зеленых, но вот сейчас белый цвет. Как вы видите, состоит из трех частей, будем его накидывать на наш готовый войлок. Ну вот, друзья, мы завершили установку нашей юрты. Как вы видите, все здесь уже собрано, все декорации, все украшения. Также отдельным мы сегодня постелили наш ковер, войлочный ковер. Ширдак, сделанный вручную, прошитый полностью каждый сантиметр этого ширдака. Он, конечно же, добавляет красоты. Вот. вот как это выглядит сверху, это колокольчики большие, мы их называем еще люстра, вот. и внутренние украшения, ленты. Вот как выглядит стандартная наша юрта, это каркас, войлок, украшения, и по желанию можем изготовить вот такой войлочный, войлочный ковер в цвет, в дизайн внутреннего интерьера. 
Собственно, мы и закончили. Кому было интересно, подписывайтесь, комментируйте, какая тема вас еще интересует. Мы будем рады ответить. Спасибо вам, что были с нами.